欢迎来到梦幻厨房，在我家，我是任林 Vivian。今儿个要和大家分享的是韩式泡菜豆腐锅。常有朋友提问呢，说自己做的泡菜豆腐锅总是少一味，其实只要掌握几个小撇步、小重点，在家也可以轻松做出媲美外面店家的泡菜豆腐锅。看到精彩的画面，有没有口水流满地啊？我们赶快来准备所有材料的部分。准备的材料有各式的菇类都可以，我准备的是红喜菇跟新鲜的香菇，另外是花椰菜、洋葱三分之一颗，挤去水分的韩式泡菜大概一百克，菊若丝或是冬粉，青葱两到三支。板豆腐或嫩豆腐半块，新鲜吐沙过的蛤蜊大概一百五十到两百克，最后可以加入蛋一颗。我们先把葱白的部分切断，葱绿的部分切成葱花，洋葱切丝，或者可以说成切薄片。新鲜香菇的部分呢，可以切成薄片。梗的部分要不要保留就随自己哦。有些人比较喜欢吃纤维质，可以保留；不喜欢的就去除。有时候为了整锅好看哦，也可以把香菇切成十字花或是米字花，视觉效果比较好。现在市面上可以找到免水洗的红喜菇哦，买回来呢拆掉包装，只要去掉底部的地头的部分就可以了。那通常整朵放是比较好看了，如果你要把它剥散也是可以。蛤蜊就买新鲜活体的蛤蜊哦，回家就让它吐个沙，然后把外壳清洗干净就可以来使用喽。一般多半会运用到嫩豆腐，但是我个人比较喜欢板豆腐的口感，汤汁能够吸满整个豆腐，非常美味。切片之后就放在一旁备用了。这个韩国年糕的部分呢，就看自己想不想加了，可以买市售现成的、哦。想要自制的呢，可以参考我之前自制韩国年糕影片的分享。旁边这个是菊若丝哦，几乎没有什么热量。如果你想要改成冬粉也是可以。如果想要学习如何自制菊若、菊若丝、菊若面条的朋友呢，也可以参考我之前影片的分享哦。接下来是汤底的材料。我们准备的材料有日式柴鱼酱油或是蛋酱油两大匙，泡菜汤汁一百克，水六百到八百克，米酒一百克，辣椒粉一大匙，蒜泥一半。蒜泥一半呢，就把它磨成细泥哦，就可以了。我们先在锅中呢加入些许的油，热锅，然后加入葱白的部分哦。先把葱白段煸炒一下，把它整个炒香了。炒到整个香气出来之后呢，我们加入洋葱，一样炒到洋葱香气出来哦。然后表面微金黄，转透明。接着我们加入清洗吐沙好的蛤蜊。然后呛入米酒一百克，就用大火来煮，煮到整个米酒都滚沸。这时候蛤蜊就会陆续开壳了。蛤蜊一开口呢，我们就可以把肥美的蛤蜊直接给拿起来哦，避免蛤蜊煮过久了整个就会缩掉哦。那我是为了让大家看蛤蜊肥美的画面，所以拿起来的时间比较晚一点哦。大家在家呢，就记得只要一开壳一开口呢，就赶快把它移出来。
我们就把主开口的蛤蜊呢取出备用。那剩下来这个蛤蜊的精华呢，就是高汤的来源，非常非常的鲜美哦。依序加入分量中的清水泡菜汁，这个很重要。日式酱油或是柴鱼酱油，最后是中粗颗粒的辣椒粉。然后别忘了刚刚磨的蒜泥的部分也要放下去，再紧接着加入泡菜。那这个泡菜的部分，如果你喜欢多，也可以再加多一些。建议用放的比较久、比较酸的老泡菜最适合。接着就把所有刚刚准备的其他材料，通通全部都放进去喽。最后再把刚刚的蛤蜊通通放进来。喜欢整个锅更丰富的呢，甚至可以加入牛肉片啦，或是猪肉片哦，都可以。最后起锅前呢，可以打颗鸡蛋，淋上麻油，撒上葱花。最后也可以加上些许的辣椒粉或是七味粉，超美味的韩式泡菜豆腐锅开吃。食谱分享喽！如果喜欢，别忘了按赞、留言、加分享。在线食谱也欢迎订阅我的频道，更多的生活分享毫无推荐。欢迎加入我的 IG 跟 FB， 还有别忘了开启小铃铛，才不会错过最新影片哦。耶稣爱你，我也爱你，我们下次见，拜拜。Doesn't matter that you're with someone.